Nakon strašne bitke kod Čegra, Huršid Paša sa ogromnom vojskom je stigao sve do Požareca. Srbi su počeli da gube nadu, znajući da ne mogu da pobede toliku silu koju su Turci podigli. Ali u pravom trenutku u igru ulazi Ruska imperija. Glavnokomandujući ruskih snaga na Dunavu, knjez Bagration, po nalogu cara Aleksandra u augustu 1809. godine, pokreće veliku ofanzivu na cijeli rusko-turski front. Njihovo forsiranje Dunava je Turcima postalo veoma problematično. Zato većinu vojske Turci povlače iz Srbije prema Bugarskoj. Rusko-tursko primir je prekinuto još u martu 1809. Ali uspešnih ruskih prodora preko Dunava nije bilo. Međutim, Ovaj napad je bio uspešan. Rusi su konačno uspjeli sa svojim snagama preći Dunav i osvojili su Dobruču, provinciju unutar Osmanske imperije. Oni su zatim počeli obsjedati Silestru, jednu od najznačajnijih utvrđenja na tom prostoru. Ovakvu priliku srpski ustanici nisu propustili. Oni također počinju ofanzivu prema Turskoj i sa lakoćom teraju na povlačenje i ostatke turske vojske koji su ostali braniti frontu Srbije. Karadžorđ je sa svojim vojnicima do decembra vraća sve teritorije koje je ranije izgubio i Srbi dolaze do Delignata, mesta koji je već dugi vremenski period granica između Srba i Turaka. U februaru 1810. godine ruski car Aleksandar smenjuje kneza Bagrationa i za glavnokomandujućih ruskih snaga na Dunavu postavlja grofa Kamenskog. On stupa u kontakt sa Karadžorđem i obećava vojnu pomoć Srbiji. U julu 1810. godine dve i po hiljade ruskih vojnika pod komandom generala majora Cukata prelaze Dunav kako bi se udružili sa srpskom vojskom u borbi protiv Turaka. U sredinom augusta 1810. godine Huršid paša sa oko 30.000 vojnika i Ismail Begom kreću prema Srbiji. Oni dolaze do Kruševca i osvajaju ga. Za to vreme, ruski general Cukatov, Hajduk Veljko i Petar Dobrnjac, koji je umeđu vremenu se vratio u Srbiju, osvajaju 6. jula brzo Palanku, a 23. augusta Prahovo. Zatim kreću u Stimok i prolaze kroz Soko Banjo, da bi se ujedinili sa Karadžorđem koji se nalazio na Deligradu. Udružena srpska i ruska vojska kreću prema Jasici, kako bi izašli u susre Turskoj vojci koja je osvojila Kruševac. Nakon kratkih borbi kod cela Jasice, Karadžorđe u dogovoru sa ruskim pukovnikom Grofom Orurkom odlučuje da je ovo mesto nepovoljno za bitku i kreću da se povlače prema severu. Oni dolaze na Varvarinsko polje i tamo ojačavaju šančeve kako bi dočekali Turki. Grof Orurk se pismo obratio Hurši Paši da se vojskom uputi na Varvarinsko polje radi ukončavanja sukoba započetog još kod Jasike. Huršid Paša zajedno sa Ismail Begom kao i dvojicom Paša pošavši iz Kruševca preko Jasike, sela Šanca i Bošnjana, stigao je s vojskom u selo Maskare 5. septembra 1810. i poseo položaj za borbu naspram srpsko-ruskih snaga. Sazvanim starešinama pokazao je srpsku vojsku govoreći po zapisu Vuka Stefanovića Karačića. Sve govorite da Srbi ne sme u polje, nego se krije po šumi ili se po brdima zakopava kao svinja. Sad evo polja, a eto i Srbina. Sad vidimo ko carev hleb jede. Najverovatnije, prema pouzdanim istorijskim izvorima, Huršit Paša ima oko 30.000 vojnika, a udružena srpsko-ruska vojska je brojala oko 12.000. Obe strane su imala oko 15-ak topova. U oči bitke, grof Orurk je rasporedio srpsko-ruske snage u tri šanca. Ispred šanca je postavio četiri vojne formacije u obliku pravoga unika, kojima se i sam nalazio, kako bi ohrabrivao svoje vojnike iz prvih bojnih redova. Između njih, u razvijenom frontu, postavio je ruske ulane. Konjicu srpsku i rusku rasporedio je na levom i desnom krilu. Srpska je bila neposredno u zapadnu Moravu i to pod komandom Hajduk Veljka. Na desnom krilu prema Varvarinu bilo je 500 konjenika kozačke konjice, 
kojom je komandovao kapeta Niko Nikić. 6. septembra 1810. godine Hušid Paša započinje napad na srpske položaje kod Varvarina. Glavnina turske vojske je napala formacije ispred Čančeva. Oni su napadali u neuređenoj masi, jurišajući na savezničke redove. Kada su Turci prišli srpskim formacijama, one su se naglo razmakle kako bi ostavile prostor srpskoj artiljeriji iz Šanca koja je ubitačnom vatrom zasula turske redove. Iznenađeni Turci su zastali sa svojim jurišom kako bi konsolidovali svoje redove. Nakon kratkog predaha, Turci se odlučuju za novi juriš. Jedan deo vojske napada srpsko desno krilo prema šancu, a drugi deo vojske koji je činila konjica napada srpsko levo krilo. Oni žele da konjicu pobede srpsko levo krilo i opkole najveći šanac. Međutim, iz obližnje šume oglašavaju se srpski sakriveni topovi i kose tursku konjicu. Odmah nakon topova iz jedne uvale sa konjicom izlazi Hajduk Veljko i napada neprijatelja. On žestokom jurišu razbija i tera Turke na povlačenje prema logu. Istovremeno, turska pešadija koja je napadala šanac se nakon dva juriša povlači i kao gubitnik vraća u kamp. Turci su ponovo reorganizovali svoju vojsku i kreći u još jedan napad. Oni svojom sjelinom udaraju u veliki šanac i zadaju velike probleme Srbima. Tu dolazi do žestoke borbe i posle kraćeg vremena, Turci počinju da upadaju u srpski šanac i topovi zamjeru. Sada se čuju samo pucni kubura iz veke cabne. Deluj, kao da je turska pobjeda veoma blizu. Međutim, Hajduk Veljko, iako ranjen, sa jedne i ruska konjica sa druge strane napadaju i rasteruju Turke. Prvi dan varvarinske bitke je bio okončan, oko 18 časova. Nije bilo pobednika, iako su gubijici na srpsko-ruskoj strani bili minimalni, a na osmanskoj oko hiljadu ljudi. Nakon bitke, Srbi su utvrđivali svoje položaje, popravljali na netu štetu i čekali Karadžorđevo pojačanje. Ono je i pristiglo 8. septembra i dodatno ojačalo ljudstvo, takođe i znatno podiglo moral. Jedan turski ratnik saznaši da je došao u pomoć Srbima i zaziva Karadžorđa na Megdan. On je to rado prihvatio, ali su ga u tome sprečile starešine i pukovnik Orurk. Takođe, u tome sprečavaju i ranjenog Hajduk Veljka. I na Megdan izlazi Jovan Kursula. Posle kratkog Megdana, Jovan Kursula donosi glavu turskog ratnika među Srbe, što je još više podiglo moral vojsci. 10. septembra u 9. časova otpočeo je novi turski napad artiljerijskom vatrom, a Srbi na ovo odgovaraju svojim topovima. Nakon tri sata odjeka topova, Hurši paša shvativši da Srbi neće napustiti položaje, naređuje Juriš na veliki šanac. On su svoju vojsku skoncentriše na desno krilo kako bi brojčanom snagom Srbe potisluo u moralu. Ali pukovnik Orurk je to prozreo i daje signal Hajduk Veljku za napad. Srpska konjica napada tursko desno krilo i zadaje teške udarce. Videoši to, Uršit Paša šalje mnogobrojniju konjicu na Hajduk Veljka kako bi ga porazio. Srpsko levo krilo se pod ovom silom postepeno povlači, ali taktično. Bokovi turske konjice upadaju u nakrsnu vatru između srpskih topova, iz obližnje šume i srpskih pušaka iz šanca. Iznenađena turska konjica, rasuta i nebranjena i dalje napada, ali Hajduk veljko shvativši situaciju pokreće protiv napad i tera protivnika u beg. Osmanska pešadija se ovim događajem našla u nezavidnom položaju i uprko s pojačanju u konjici iz logora povlače se još jednom kao gubitnici. Ovom bitkom otlonjena je velika opasnost od osmanske najeste i kravog pokoravanja Karadžorđeve Srbije sa zastrašujućim kaznama. Iskod u varvarinskoj bici značajniji ako se posmatra u odnosu na teške srpske poraze u 1809. godini i sumorno stanje u srpskom ustaničkom svetu. Karadžorđeva Srbija je suprotno crnim predviđanjima opstala još tri godine.